江城北三环高架桥发生连环追尾，一辆公交车侧翻坠河。据统计，死伤者已有三十余人。乔女士，你没事吧？没事。联系到家属了吗？抱歉，他可能有点事，我自己签可以吗？脑震荡可大可小，如果没有家属签字的话，建议您住院观察。那我再试试。十六床居然是摇滚星人！天哪，就是那个大明星，他伤得严重吗？就擦破点皮，再来晚点，伤口都愈合了。可人家男朋友着急啊，车祸的第一时间就赶了过来。同样是女人，怎么有的人生下来就是人生赢家啊？男朋友，景言，我好疼呀，你帮我吹吹，要不太疼，我就不上药了。你是她男朋友，那我算什么？这三年的婚姻又算什么？说，老公，你在哪儿呢？公司。顾世奇还涉足医院吗？你跟踪我？顾总太看得起我了。我刚刚看到新闻，有一个人跟你挺像的。就打电话问问，无聊，是挺无聊的。明明已经看到了，还非要打一个电话自取其辱。嗯、若星，顾谨言呢？可能在公司。狗男人，老婆出车祸都不来，赚那么多钱留着给自己买棺材吗？也可能是给我买棺材。你还有心情开玩笑？你这车祸死了好多人。就进房间了，一直也没有出来，晚饭都没吃，没吃饭。哦，我把粥热一下，给他送房间吧。不用，他饿了自己会出来想干嘛？判断期到了，该交作业了。你脑子里就只有这点事儿吗？你妈一直催我，这个事也不是我一个人能完成的。要不你捐个精，我做试管也行。是我妈催你，还是？你怕顾太太的位置不保，想上个筹码呀？啊？是我就是怕自己的位置不保，想跟你有个羁绊。别想了，我是不会要孩子的。顾锦，你是不想生孩子，还是不想跟我生孩子？有区别吗？没区别的话，还结婚干嘛？离婚吧。随便你。
六周。六周前过几年刚好出差。原来，你是不想要我的孩子。都几点了，还不起床？去把太太叫起来吃饭。是。先生，先生，先生，太太不见了，留下了这个。离婚协议。离婚原因：因男方无生育能力，无法完成正常夫妻生活，夫妻感情破裂。这倒是真敢想。有事吗？你什么意思？字面上的意思，你签好后通知我，我们去把证成了。以后婚丧嫁娶，我不想要。我问你，离婚原因是什么意思？三个月一次，每次还没开始就已经结束了，你觉得正常？其实有句话我早就想告诉你了，找个时间挂个男方看看，省得你以后也婚姻不和谐，多理解。乔若星。笑笑，能收留我吗？还跟顾锦阳离婚了。你想好了吗？姚可欣回来了，她怀孕了。姚可欣怀孕了。他可真不要脸！难道他不知道你跟顾景言已经结婚了吗？他们本来也是初恋，当初顾家老太太看不上姚可欣是个戏子，不让他进顾家，所以顾景言他是为了赌气才娶我的，他爱的，从始至终都是姚可欣。可笑的是，我自不量力爱上他，我以为这三年我能把他心破。这三年，你对他和他家里人那么好，难道顾景言一点感情也没有？没事，反正我也不想想这些了。我现在只想离婚。那你妈妈的治疗费怎么办？那可是一笔大支出，你平时赚的钱都拿去给医院，现在离婚，经济撑得住吗？船到桥头自然直，总会有办法的。你放心，离开顾景言，我一定会过得更好。嗯他有事找您，什么事啊？先生的那件蓝色衬衣您放哪儿了？二楼衣帽间东侧左手边。哦，嗯、呃，我看了一圈，没有找到、啊。不可能，那是我约好之后亲手放进去的。你问一下顾景言，是不是他动？啊，太太，呃，先生说他没动。要不您回来找找吧？找不到就仔细找，顾家就那么几个衣帽间，一个一个找，如果再找不到。那就换一件穿，这人有毛病吧？大早上让保姆打电话，就是为找一件破衬衫，神经病！先生，太太挂了，嗯、呃，您还穿这件蓝色衬衣吗？问他这件衬衫搭哪一条领带？哦，您不是经常搭这条衬衫吗？哦，好好好。嗯、喂，啊，太太，嗯、呃。衬衣找到了，先生问您要搭配哪条领带？呃，平时呢都是您给他搭配，我也不太懂这个，就怕做不好惹先生生气。你把电话给顾景言。啊、哦，先生他还没起床呢，我就去卧室把他叫起来呀。有事吗？过几天。我会把你什么衣服放在什么地方，写一个清单寄给你。希望你以后不要再因为这种无聊的事情给我打电话。你不是最喜欢干这些无聊的事吗？连我穿什么内裤都要管，你的人生不就是这点追求吗？你的人生不就是这点追求吗？是挺没追求的，所以，我以后不会再管了。你把离婚协议书签了，我们都不管。我有资格吗？好
，你别后悔。自以为是的疾病和付出，在他眼里不过是一个嗤之以鼻的笑话，一个只会在吃穿用处上花心思的女人。能善得了什么的，连你自己都觉得亲切。放心吧，顾谨言，我以后不会再犯贱。先生，那您还穿这件吗？衣服、鞋包都能收走，这是要离婚的样子。今晚都说得出来。什么事儿？景言，还娱乐那部《玲珑传》的女主，你之前说会帮我。我打过招呼了，你直接去吧。你不陪我一起吗？我身体还没养好。没人陪着，怕出事，到时候。你先去，我一会儿就到。好的，谢谢医生。阿姨的情况不好吗？医生怎么说？医生说我妈妈最近需要做手术，可是这手术费……笑笑，你说我去面试《玲珑传》的女主角怎么样？你说我去面试《玲珑传》的女主角怎么样？你终于舍得从幕后转台前了。你早该这么想了。做编剧哪有演员赚钱啊？你科班毕业，这么好的底子，不做演员真的浪费了。当初顾家看不上这一行，结婚后，我就专心做了全职太太，连写剧本赚钱供我妈治病，都是瞒着顾景言做的。三年没有面对镜头了，我不知道自己还能不能行。怎么会不行？你当年可是表演系第一啊！再说了。你还是大神编剧日暮繁星，还有谁比你更了解角色？不过嘛，怎么了？听说姚可欣也看上这个角色了，她正火着，要不……没事，我试试吧。如果连这点都克服不了，我还不如继续回去做顾景言的金丝雀。离开顾家以后的路，要比这难走千百倍。我相信你。听说环娱乐的莫总刚从国外回来就接手这部剧，他不仅帅气多金，还单身。你既然要离婚了，不如试试更多可能性。我现在还没有心思想这些。乔小星，你不会是来试戏的吧？跑龙套的在外面，你走错了。跑龙套的在外面，你走错了。我是来试镜女主角的，赵。就你啊？凭你也配？你知道这是谁的剧本？日暮繁星的圈子里，多少人争着抢着想演他的戏，只有你也想演他的女主角，你也配？配不配得试过才知道。但是你这个连一点演技都没有的人，难道就配了？哦，对了，我忘记了，你有一副厚脸皮。你骂谁呢？姚大明星火气这么大，难道就不怕崩了自己的玉女形象吗？乔小星。听说这三年你在顾家就跟个佣人一样上不得台面。你会演戏、啊，进局又不是比打扫卫生、抹桌子，别惹人笑。乔小星，我劝你死了这条心。《玲珑传》的女主和顾太太的位置都是我的，你要是识相点，就赶紧滚。这个角色咱们是公平竞争的。至于顾太太，我不要的垃圾你上赶着捡。姚大明星出道前是捡垃圾，你。有景言在，这个角色我势在必得。就凭你一个家庭主妇还想跟我争，做梦！原来你就是日暮繁星推荐，你是简言的老婆？很快就不是了。穆总，你认识我？我跟简言是朋友，三年前你们结婚的时候我在场。喂，姚可欣，好，你别急，好，我马上过来。这怎么回事？早就听说顾总心有所属了，是被你丢下的。这位顾太太以后该怎么出门啊？抱歉，那是太混乱了。我先不说这个了。嗯，你毕了业就结婚，从来没有表演的经历，为什么想着现在要出来做这个？我需要钱。钱？锦言不给你钱吗？我印象中他不是这么小气的人。和他无关，穆总
，我需要一份被认可的工作来证明自己的能力。希望您能给我一次适应的机会。口气倒不小，不过你做了三年的家庭主妇，还也没落戏。算了，你去吧。臣妾记得，刚入宫时，陛下住满满宫桃花，说花开花落常有时，却要让臣妾在您那心尖上永不凋零的美景。当时懵懂，当真信了帝王无情的殷勤。可惜，刚入宫的玲珑已经死了。陛下要真是挂念，不如去皇泉下陪他吧。没想到乔小姐竟然如此出众啊！真不愧是日暮繁星推荐的，比那个姚可心可厉害多了。只可惜、啊，那我能拿下这个角色吗？那我能拿下这个角色吗？这样吧，你先去外面等等，等出了结果，一会儿会通知你们。顾谨言。不推自己的老婆，却推姚可心，有意思。要是我把角色给了乔若星，你会怎么样呢？你怎么在这儿？你能在这儿，我为什么就不能？又跟我玩跟踪的戏码是吧？乔若星，如果你想知道我的行程，大可以打电话给我，不必这么大费周章。顾姐姐，我真是没有见过像你这样不要脸的人。明明是我先来这儿的，怎么能跟踪你呢？要跟踪也是你跟踪我才对。那你为什么在这儿？锦言，他儿子来试戏的。试戏？你在家里待了三年了，你来这儿试什么戏？别在这儿丢人现眼！跟我回家。顾总，麻烦你搞清楚，我们要离婚了，你没资格管我。我没资格，谁有资格？你演戏，我看你倒是挺会在我面前演戏的。说吧，这回想要什么？包、化妆品、衣服、首饰。这次搞这么大阵仗，又是离婚。又是离家出走的，我倒要看看你有多大胃口。乔若星，贪得无厌也得有个限度，贪得无厌也得有个限度。你就这么看我？那就请顾总尽快在离婚协议书上签个字，这样我以后也就不用在你面前演戏了。又提离婚，你日子过得太好了是吧？给我回家！我不走，我要等试戏结果。不用等了，这个角色。我定姚可心，你有什么资格给姚可心？我说定谁，就定谁。你一没资历，二没经验，拿什么跟他争？是啊，景言也是为了我的发展，才请了日暮繁星大神。景言说的对，你就应该待在家里，别丢顾家的人。难怪姚可心最近能拿那么多好资源，原来背后是顾总呀。顾总都发话了，这女主角非姚可心莫属的呀。虽然这个乔小姐吃戏也挺不错的啊，演技好有什么用？没资历没背景，怎么可能演不出？顾姐姐，你非要这样吗？没错，这个角色就给姚可心，不会改变。姐，你老婆怎么是日暮繁星推荐的？不是你？日暮繁星？你跟他什么关系？与你无关。穆总。现在可以公布一下试镜结果了吧？你，你傍上谁都改变不了这个结果。好，那我就公布一下选角的结果。我们决定将这个角色给姚可心小姐。辛苦你跑一趟了，恭喜你，乔若星小姐。谢谢。莫总居然不给顾总面子、啊，这可是日暮繁星的剧本。日暮繁星在因为分量重，他亲自选的女主怎么会有错？再说了，我本来就觉得这位乔若星啊，比姚可心的演技好。就是，不过啊，乔可心输了一个新入行的演员，可真是可笑。闭嘴！今天的事儿谁都不许往外说，否则就是你的。景言，我的今天都是靠实力一步一步走到的，你知道的。不能因为乔小姐认识日暮繁星就抢了我的角色。听说日暮繁星是个色狼，乔小姐不会。乔小星
，你想靠着八戒日暮繁星演戏，不可能。你老老实实告诉我，你跟他是怎么认识的？你跟他是什么关系？你跟他是怎么认识的？你跟他是什么关系？顾姐，你放尊重一点。谢谢莫总。没关系，这都是你应得的。应得的，明轩，你大可不必看在我的面子上。把这个角色给这种不知天高地厚的女人。她这三年来，除了洗衣服、做饭、拖地、洗碗，没干过一件正经事儿。顾姐爷，你什么意思？我什么意思不够明显吗？我意思你不配。可是，没什么可是。我现在以这部剧最大投资人的身份重新宣布，女主角由姚可心担任。姚姐，既然这样的话，就抱歉了。看来顾景言丝毫都不了解自己老婆、啊。果然，顾总还是把角色给了姚可心。没办法呀，姚可心火呗，人家还扒上顾总了。顾总是谁？顾氏那么厉害，顾总想要一个角色，不是一句话的事。也就是乔洛心不思量力，跟姚可心抢。顾景言，你太过分了！这个角色是我靠自己的实力争取到的，你凭什么抢了给姚可心？就凭我是顾景言，你以为你傍上一个什么写剧本的就可以当靠山了？你也就这点眼光了。是，我就是因为眼光差，所以才会嫁给你。你又想干嘛？来搜搜你，免得你想不开就自杀了。再闹出点热搜来。多晦气、啊！你想多了，我犯不着跟两只疯狗似的。乔若星，放尊重点。你也看到了，我想要什么，景言就给我什么。在他眼里，你连我的头发丝儿都不如。他要是真在意你，怎么当初不娶你进门啊？是奶奶反对娶一个戏子进门，丢顾家的脸面吧？他如果真在乎你的话，怎么不让你退出娱乐圈做顾太太，反倒让你越爬越高？你懂什么？姐那是尊重我的事业，在他眼里，你不过就是个佣人。更何况，我现在肚子里怀他的孩子，你还霸占了姑太太的位置不放，真是厚颜无耻。你吃三当三，还逼原配离婚。你说，如果把你这些话放到网上去，会是什么后果？我会怕你。哼，你要是敢动我，几年是不会放过你。女人。就试试，试什么？哎、啊啊，小心！哎、啊，小心！你没事吧？没受伤吧？没事，可能我跟乔小姐没说清楚，是她不是故意的。真没受伤？乔若星，不就是一个角色吗？就算你没拿到，也不至于到处打人吧？我没有推他，是他自己。够了！我都看到了，你还跟我狡辩，乔若星，你什么时候变得这么小肚鸡肠了？我小肚鸡肠，你为了他抢我的角色，还当众羞辱我，还跟他……算了，没什么好跟你这种人说的。等一下，你把话说清楚。好，如果非要说，那我就祝你们这对狗男女白首偕老，断子绝孙。男女，你跟他说什么了？我说我们只是合作关系，是乔小姐误会了。顾景言，你弄疼我了，你放手！跟我回家，今天必须把话说清楚今天的事情，不要再发生第二次。你说的是哪件事？是你抢我角色，还是你跟杨？你还跟我装傻？乔若星，这三年来我是少你吃了，还是少你穿了，让你去找一个三流编剧推荐你试镜？你把我放在眼里吗？三流编剧？是，我在你眼里就是一个什么都不会的废物。你什么意思？没什
这是我之前看上的包，你什么意思？顾总，你前两个月让我订的这款三百多万的包到了，太太看了一定喜欢。他自己挑的，能不喜欢吗？太太上次只是翻了杂志，说这包不错，您就当网让我订购。这国内买不到，还让我在国外进货，看来你对太太是真爱呀、啊。多嘴。我只是不想让他来烦我。客户送的，客户送的，我又不能用。这是当季新品，我很喜欢，谢谢。客户送的，喜欢就带，不喜欢就扔了。你是怎么知道我喜欢？客户送的，我不喜欢人多的地方，自己去吧。嗯、客户送的，明显就是情人节的消费陷阱，自己看着办。又是客户送的，这些对顾景言来说，不过是别人送给他没用的东西，他随手丢给了我。根本没有心意，他也不会在意。我们马上要离婚了，这个你就不收了。乔小星，你有完没完？你有什么资格跟我离婚？你现在衣食住行都是我给你的，离了这种优渥的生活，连生存都是问题。怎么，知道错了？你现在跟我认个错，以后不要再跟那个日暮繁星来往。以前的事情。我可以既往不咎，顾太太的位置还是你的，以后你想要什么我都给你。顾总真是好宽厚，我是不是得感恩戴德，痛哭流涕？我我是在给你机会，你别在这给我阴阳怪气。谢谢顾总的宽厚大量，但是我福薄命贱，相守不弃，你还是把他留给姚可心吧。乔若星，我一而再再而三的容忍你，你差不多就行了，别在这得寸进尺。我得寸进尺，是，我就是这样一个得寸进尺的人。顾景言，不信我们赌一把，看看离婚后我还能不能生存的下去。不信我们赌一把，看看离婚后我还能不能生存的下去。好啊，我倒要看看，离了我，你是怎么死在泥潭里的。停车，顾总。这里目的地还有三十公里，而且附近也没车，我看也快下雨了，还挺危险的。怎么，知道错了，这就不敢了？你不是要让我看看离了我你怎么活吗？我给你这个机会，连这点路都走不了，也配跟我谈能力？什么时候办离婚手续？明天下午三点。好，明天下午三点，民政局见。算了，我还对顾景言抱有什么期待？你怎么来了？麻烦你了，害得你也被淋湿了。没关系。哦，对了，景言呢？他不是跟你一块出来的吗？别提他了。那个，能麻烦你送我去医院吗？好，夏小姐，我这次来呢是想跟你说，你是日暮繁星推荐过来的
，我也见识过你的工作能力。我这里刚好有一个职位，是做我的私人助理，时间也宽裕，你也有机会去剧组面试。私人助理？嗯，不用着急，你可以好好考虑清楚。好的，谢谢你。不用这么客气。哦、啊，对了，这件事情是我们两个之间的私事，嗯、就不用告诉你了。我知道了，多谢。今天多谢你了，我去跟医生探讨一下我妈的病情。嗯，你尽管去，小姐，能冒昧的问一下，你母亲是？她出车祸了，现在是迟缓。啊，抱歉。我这么巧？没事吧？再坚持一下，马上就到了。七年前，要不是顾景言见死不救，我们一家三口该有多幸福！我一定不会放过你。医生，你是说我妈的病必须要进行手术吗？是的，病人昏迷了七年，身体越来越差，现在随时有心脏骤停的危险。好，我会尽快凑齐手术费的。顾谨言，你这个狗男人！去男科看你的病吧。喂，有空吗？有。那我去接你。去哪儿？领证。好。来，两位新人笑一下。景言，你知道吗？我真的好喜欢，好喜欢你，现在就好像做梦一样。原来是个噩梦。好在一切都要结束了，玉林的离婚时间也不多。真是个随随便便的开始，但是不能再这么随便的结束了。我要提提你们的离开，也算是给我这无解而终的爱情画上一个句号乔小姐，你母亲心脏骤停，必须马上进行手术。顾景，我妈。乔若星，耍我有意思吗？不是办离婚手续吗？你人呢？是了，顾谨言怎么会是我的依靠？乔若星，我今天有事，你能换个时间吗？哼，换个时间，乔若星，你以为我像你那么闲，口口声声说离婚的是你，关键时候不离婚的也是你，你到底想干什么？今天真的有事怎么干？明天你哪天有空，时间哪天，我一定准时到。我没工夫陪你闹。是乔若星吗？你母亲还在抢救中，手术费，我这就去交。钱不够，我能去找谁？我爸这些年连看了不来看我吧，指望他不可能。我，我到底该怎么办？喂，莫总，昨天你说的那个工作，我答应了。不过，我有一个请求。乔小姐，您尽管说。我想提前预支工资，可以吗？
，江小姐，你的包里有放了一张卡，上面有五百万，尽管用。江小姐，没事的，你还要来我这里工作，到时候还要多辛苦你。谢谢你了，莫总。不客气。继续观察，所以这只是偶然，是吗？也不一定，眼球都是好现象，继续观察观察吧。好，谢谢医生。妈，你一定要快点醒过来。先来江盛集团。好，这次我一定把红。哎，太太，顾总还没吃早饭。所以呢？顾总要是没吃早饭的话，早上脾气会不太好。这个时候谈事情容易谈崩。你们公司不是有食堂吗？哦，顾总口味比较挑，从来不吃食堂。真是深处。楼下不是有几家高档餐厅吗？你去帮他买一份。顾总不爱吃那些，哦，他平时喜欢吃家常菜。顾总平时带的那些便当，他就挺爱吃的。他喜欢？你记错了吧？我之前给他带的便当，他都说难吃，还倒掉。哦，顾总开会还有一会儿，公司有私人厨房，食材也在，要不您帮他做一份？厨房在哪？就在公司楼下。太太给你送便当来了，什么我送的？没事。我先出门了。你就打算这么一直杵在这儿？顾总，有什么话不能在电话说，再让我跑一趟。啊，是这样。今天上午，男性生殖医院的医生给我打了个电话，说是什么电话问诊。问我有什么功能性的障碍？这一点，作为体验者，顾太太为什么不和医生详细的交流一下情况呢？顾总，我们能聊点别的是性功能减退？啊，勃起障碍？啊，还是早泄？哎呀，我到底有多不行，让顾太太专门给我挂了一个专家号？顾总。反正我们都要离婚了，就没必要纠结这些了。我觉得很有必要。你不说清楚，我怎么认同离婚的理由啊？好，那我们换一个。嗯、呃，比如说，夫妻感情不和，夫妻感情破裂，性格不合，你挑一个吧。夫妻感情破裂，那你给我送这个干嘛？这个理由我觉得不合适。这是林叔让我做的。算了，我们什么时候去办离婚？乔若星。我给过你机会，是你自己没有来。我昨天是因为有事。什么事儿？我，算了，可以再预约时间，时间你挑吧，我都可以。我有必要提醒你，离婚之后，你作为顾太太所拥有的一切都将烟消云散，包括但不限于各大品牌商每一个季度新品的珠宝和服饰，限量款的爱马仕箱包，还有。你最喜欢马会的年费会员的节日礼盒，即便是这样，你还要跟我离婚吗？离，什么时候办手续？等我有时间。那你什么时候有时间？我什么时候有时间？什么时候通知你？大概什么时候？你急什么？你以为我怕跟你离婚什么？乔若香，别太自作多情。难道真的如林叔所说，他吃了早餐会比较好讲话？顾总，味道怎么样？太咸了，盐不要钱的吗？盐那么多，怎么把你嘴糊上？算了
，有求于人，忍了。可能是我太久没做，手有点生了。啊，我下次注意。啊，顾总，我看了一下，之后的几天都是防到几日。你看，咱们去挑个时间。你出去吧，有时间我会叫你。你，你怎么能这样啊？林叔，送我太太回去。顾总，太太。送走了吗？送走了。他说什么了？他说：“怎么变得婆婆妈妈的？怎么变得婆婆妈妈的？这大肠怎么嚼不烂呢？”太太让我先替她道个歉。她说这个大肠呀，没洗，要的就是九爽大肠那个味儿。我老公在这上班，我为什么不能在这儿？还真把自己当顾太太了。你别以为嫁个几年，江盛就有你一半儿。你算个什么东西、啊？我还真不知道自己是个什么东西。不如你撒泡尿给我转转。怎么，装了这么多年，终于装不下去了吗？就你这小门小户的样，浑身上下都透露着一股低贱。怪不得锦言不肯为你生孩子。就你这素质。生出来的顾家敢认吗？你这个吃三当三的日子好到哪里去？你赶紧让顾景言跟我离婚吧，不然你这个孩子生下来也是没有名分出身的。你，我告诉你，最好别争，不然我有你好看。就凭你，不信我们走着瞧。阿星，你在哪儿啊？你赶紧来派出所一趟。他们说我涉嫌盗窃。笑笑，怎么回事？检察同志，他到底犯了什么事？你跟他什么关系？我是他朋友。有人举报他盗窃，我们的确在他家里搜到了报案人的财物。这绝对不可能，我们俩住在一起，从来没有见过他身边出现不属于他的东西。你们是不是搞错了？你和他住在一起多久？一个多星期。报警人的东西刚好也是丢了一个多星期。既然你说跟他住在一起，那你也是这次盗窃案的嫌疑人。这或许是团伙作案。行，就算我也是嫌疑人，那我总要知道我偷了什么东西吧？难道都不指认赃物的吗？赃物？这个东西是我们在他家里发现的，他自己都说了，这不属于他，不是他拿的，还能是谁？今年这王八蛋！不好意思，这是我的婚戒。检察同志，那个报案人是不是姓顾？叫顾景言，还是熟人作案？他是我老公。拿出证据来。好。嗯嗯、怎么了？你是不是就在外面？进来，跟警察解释清楚。警察同志，他就是报案人，他是我老公。啊、嗯，我我是你老公吗？那你为什么不回家？你到底要干什么？跟我回家，要不然……你叫我点脸吧你！你先把笑笑放出来。那你跟我回家。顾景言，我们之间的事情跟别人有什么关系？你帮那个景什么意思？你怎么不问问你朋友他做了什么？我朋友怎么了？不就是因为我故意给你吃肥肠，你报复我吗？我没你那么无聊。他在网上开小号，曝光我和姚可欣的黑料，就那些造谣的证据。如果我想告他，够他在牢里蹲到过年了，你知道吗？造谣，虚构事实，胡说八道才叫造谣。那上面哪一件事情不是事实？是他车祸擦伤手臂，你去医院给他开脱护病房是假，还是三年前你在婚礼上放我鸽子跑去找他是假？顾景言，如果把别人做过的事情都说一遍就是造谣，那我是不是要把牢里坐穿？你不是说你没跟踪过我吗
。你没跟踪，怎么知道那天我去了医院？谁告诉你我是跟踪你？万一有事去看病呢？<笑>你看什么病？看脑子，乔若星，撒谎。也要撒远一点。我有什么病你在乎吗，顾景言？你怎么护着你那个姚可心我不管，但是我告诉你，如果你再敢动我朋友，我就跟你拼命。站住！让开！你发什么神经？跟我回家！我们都要离婚了，回谁的家？那是你的家，不是我的。今天奶奶打电话问我，问咱们俩是不是吵架了，问你为什么搬出去住，咱们俩还没离婚呢，你非把这件事情闹得全世界都知道是吗？离婚是什么丢人的事情吗？干嘛要藏着掖着？我不管你怎么想，在咱们俩离婚之前，你给我老老实实的待在医院。如果有任何关于咱们俩婚变的消息传到奶奶的耳朵里，你这辈子都别想离婚。好，我陪你演这场戏，但是我也有一个条件。但是我也有一个条件。上车说。说了，等你从奶奶手里拿到江盛集团，嗯，我们就协议离婚。房子啊，车子、股权我都不要，你给我十个亿就行。走了，十个亿，我让你提条件，没让你狮子大开口。顾总，江盛集团估值上千亿，我只要十个亿又不过分。好，我答应你。口说无凭，你签个字儿，我录个证据，脸都给日后来证。开始了吗？顾景言，今日就离婚财产分割问题，与乔若星达成以下协议：顾景言取得江盛控制权之后，两人按照协议离婚，房产、车产、股权归男方所有，男方需支付女方十亿存款，如有违约，如有违约。不孕不育，天打雷劈！有你这么写协议的吗？你管我什么事？你快签字。希望这份协议日后不要成为笑话。啊！不守合约的人才是笑话。你真打算离婚呐？十个亿够你发的吗？这个你就不用管了，我已经找到工作了。你找到工作了？谁给你找的？不需要你管。曹若星，你还跟那个日暮繁星有联系是吧？啊，你这么迫不及待的想跟我离婚，就是想去找他。他给你找的工作，什么工作？顾景言，你跟我现在只是合作关系，马上就要离婚了，我干什么你管不着？林叔，停车。你，你，你听我的还是听他的？顾总，明明你已经拦下了姚小姐那边女士函，不让他们告曹小姐，你怎么不跟太太好好说呢？你看他那个态度，我能跟他好好说吗？就您说话那态度，那语气，谁听了不急啊？林叔，你帮我查一下，出车祸那天，乔若星她去医院干什么？都已经回来了，躲在房间里面干什么？去，叫他出来吃饭。啊，先生，呃，太太说她减肥，不吃饭。她都快瘦成马杆了，减什么肥？叫他。啊，太太说。说什么？太太说，她看见你，吃不下去。哎，爱是不吃。八为什么要摸上我零食啊？这么有事，还死不成龙？你活腻吧？顾顾总，顾总，您在客厅怎么不开灯啊？慧眼，养生，要不然怎么活成龙吧？好，那您继续养着。等一下。
。那您继续养着。等一下，去给我煮碗面吃。我去叫上马。我只是你煮的。你以为在家里躺一躺就能轻轻松松拿到十个亿？我的钱那么好挣吗？好，那顾总，您想吃什么面，我就给您下什么面，保证啊，您这十个亿也花的物超所值啊。你最好是。您的面，你不吃吗？这是安乐一口味做的，太清淡了，我没胃口。口重，对心脏不好。顾总，我真诚的给你一个建议，以后啊，你要是再婚，对象呢就别在人间找了，你呢去天上找，但凡少一点仙气啊，都配不上你。那你配得上我？这是您要的番茄酱。怎么，后悔跟我离婚了？咋办的这么花枝招展的勾引我？你想多了，我是出于工作。工作？给日暮繁星，他给了你什么好处？十个亿不够你花的，打扮的这么，去工作？怎么样？好看吗？丑。随便你。晚上有个宴会，陪我去一下。不行，我晚上要去。怎么，十个亿不想要了？顾景言，你别太过分了。晚上不去，十个亿没有。知道了。把工作辞了，再把那个日暮繁星删了，拉黑掉，以后不许跟他有往来。我晚上查你手机。这裙子倒是衬你，不会是我挑的，谁穿都好看。顾景言，你会不会说人话？先下车去宴会吧，我一会儿忙完事情就过来。小姐，请出示邀请函。抱歉，邀请函在我朋友那里，他晚点到，不过今晚的慈善晚会需持邀请函入场，目的是为了防止一些记者混入其中，侵犯客户隐私。可是，哎，那不是乔若心吗？堂堂顾太太，连邀请函也没有啊。听说啊，顾总根本不想娶她，他死皮赖脸的求着，要不然以他的身世，他配吗？羞死人了。这么重要的场合，自己一个人来，那顾总也不带他，就是还在这死赖着顾总。我要是他啊，早找个地缝钻进去了。不好意思，我来晚了。这是我们的邀请函，现在可以进去了。您请。谢谢穆总帮我解围。没关系。你是我的助理，帮你是应该的。嗯，那既然都进来了，我就不耽误你了。我我先去方便一下。好。乔二星怎么来了？来的正好，看我今天怎么收拾。
这个女人是要打怪怪头目景言谢谢怎么受伤了我刚才卫生间遇袭了这是晚宴就是我关的你又怎么样当初要不是因为他奶奶不同意我们在一起姚可欣什么怀的可是景言的亲骨肉啊
。怎么，正宫胆小三就是胡闹吗？我还想连你这个狗男人一起打。我还想连你这个狗男人一起打！你金爷，我好晕啊！好，我先送你回去。顾总就这么把姚可心抱走了，连顾太太都没看一眼。早就说了他们是契约结婚，根本没感情。这顾太太当的可真为我冷，本来还想自己看笑话，结果我才是冷笑话。兄弟也不准喝酒。刚才姚可心摔倒倒在了玻璃瓶上，他是公众人物，外貌对他来说很重要。他是怕媒体拍到引出祸端，所以景言才着急把他带走。你们男人都喜欢互相打掩护吗？是把女人当傻子吗？我不是替他开脱，我只是把我看到的告诉你们。算了，更过分的事情他都做过，我差这一击。谢谢。没关系，我送你回家。我不想回家，麻烦你送我去个地方。好。还没有回去。好，我知道了。乔若星是不是又去你那儿了？没有啊，他不是回你家了。顾总，阿星是你老婆，他去哪儿你不问问自己？老来问我这个外人干嘛？他真没有去你那儿？没有，您要是不信，自己过来找。您要是在我这找到他，就去告我拐卖人口。顾景言不会真的告我拐卖人口吧？阿星，你跟顾景言吵架了？干嘛这么问？你来之前，顾景言给我打电话了，好像有点着急。没有，他既然都答应了离婚之后分我财产，我干嘛要跟钱过意不去？那你要回去吗？我回来拿点东西，然后去医院看我妈。昨晚去哪儿了？朋友家。朋友，你除了唐笑笑，还有什么朋友？我朋友多着呢，只不过你只知道笑笑一个人罢了。你去了日暮繁星家。顾总，我们已经要离婚了，我去哪里跟你没关系。你不回家，为什么不给家里人？手机坏了。日暮繁星没有手机吗？为什么睡在陌生的男人家里面？为什么连个电话都不给我打？我也想给你打电话啊，但是我怕顾总你太忙了，没时间接我的电话。姚可心伤得不轻、啊，死了吗？你说话一定要这么恶毒吗？我就随便问问，顾总，你不用太紧张了，又不是我说他死，他就一定会死。这个礼服到底是谁送你的？朋友。日暮繁星，昨天他也在啊。乔若星，你穿着日暮繁星送你的礼服睡在日暮繁星家里面，你怎么这么不要脸啊？顾景言，我们现在只是合作关系，我去别人家睡也好，跟别人睡也罢，都跟你没关系。顾总，太太又生气了。他生气，脾气越来越大。可是你们昨天那样，的确让太太没面子。是他先动手打人的。太太不是无缘无故打人的人。您之前让我查周围那天，太太的行程，我查到了。高架周围那天，太太也在现场。那辆保时捷。也是事故车之一，这是太太救生记录。她跟姚小姐是在同家一屋。右侧第十一肋骨骨裂，多处软组织挫伤。右手腕关节活动受限，前额出血，伴有淤青，头疼和心疼症状。诊断为心梗脑震荡。这就是他突然提离婚的原因吗？
下午有事吗？怎么了？你不是很久没逛街了吗？我想带你一起逛逛。你那么好心。约了明轩骑马，我缺点装备，陪我逛一下。不想去。十个亿。走吧。你觉得哪条好看？蓝色条纹那条吧。蓝色这条适合你，不适合他。他？他是谁？他是谁？朋友啊。日暮繁星。你觉得莫总喜欢什么样的风格？莫总，你要给莫明轩送领带？对呀、啊，昨晚要不是他，我都不知道被关在卫生间里多久。再说了，问题你就回答。不知道。那他平时喜欢穿深色系衣服还是浅色系衣服、啊？不清楚。你们不是发小吗？这你不知道。我没有观察男人的嗜好，不想逛。这里面有送给奶奶的礼物，过几天带给她。你还给谁买礼物了？还有笑笑的。啊，对了，这个是给你的。好端端的，给我买什么领带呀、啊？这个不是领带，导购说今天店里有活动，加九十九块钱送一双袜子。你不是说他们家袜子很好穿吗？平常几百块钱一双太贵了，九十九块钱就跟捡便宜一样啊！我特意挑了深蓝色，跟什么西装都很搭。你真贴心。还不快走！你想让所有人都等你啊？我又没说我想去。莫总，莫总，昨天多谢了你的帮忙，真的是不知道该怎么感谢。今天去商场看到了这个，就买下来了，希望你能喜欢。我正好有东西要给你。我看你昨天手机坏了，我家里正好有一个闲置的，就拿来给你。不用了，这太贵重了。这比领带可便宜多了。我看你没有拿手机，应该是没有买新的吧？现在没有拿手机的确很不方便。这样，你先拿着用，等你买了新的，你再把它还给我。不然，你这个东西这么贵重，我也不好意思收啊。好吧，谢谢莫总了。明轩，走啊，陪我骑两圈。我老毛病还没好，沈总还在马场等着呢。要不你先去吧。那你跟我去吧。没兴趣。瞧若星。怎么了？你，季言，若星不想去，就不要强迫他了。你自己去吧，我们在咖啡厅等你。对啊，对啊，赶紧去吧。真不知道又在生什么气。若星。之前一直没问你，你跟景言是怎么认识的？相亲认识的。相亲？我看过你的简历，你大学时期的成绩很好，如果毕业就进入演艺圈，前途不可限量啊。可你这么早结了婚，你不会觉得吃亏吗列车漏油了，有爆炸风险，走！哎，这还有个女的，哎、你别管了我也会遇见
，心软的什么？我需要一个可以马上结婚的人，你可以吗？好，当时没想那么多，还以为，以为结婚后能让过几年爱上我，我以为三年前再遇是我们的缘分，结果他根本不记得，也不爱我，都是我一厢情愿而已。我是不是问错问题了？啊，没有。啊，对了，阿姨怎么样了？还是老样子，凭一口气吊着。不知道能不能醒过来。都坚持这么多年了，一定会有奇迹的。他最近有一些好转了，医生说这是好征兆。我之前在国外治病的时候，认识了很多有权威的医生。如果需要的话，我可以联系他们。谢谢你，治病。我听谨言说过你的病，好了吗？吓到你了吧？对不起。没什么，我自己看到了也会吓到。我倒也不是被吓到，只是看到会有些不舒服。当事人很疼吧？疼的吧？说来也巧，我这个伤也是因为车祸引起的。车祸？什么时候的事？太太，顾总坠马了。什么？他人呢？已经送去医院了。什么？他人呢？已经送去医院了。他马术那么好，怎么会追马呢？马受伤了，听讯马师说是被割伤的，具体原因还在查。太太，你跟我去趟医院吧。好，快。别担心，今天不用治。马怎么会被割伤？难道是有人要害过锦言？也有可能是意外，你放心，马场的事，我跟锦言一定会调查清楚的。怎么样？没事儿，只是脱臼而已。没事就好。你怎么在这儿？你怎么说话的？莫总也是很担心你的。我在问他，又没问你，你急什么？因为你不说人话。莫总，你别生气，他就是这种性格。今天多谢你陪着我。没关系，这都是我应该做的。你还不走？小姐，那我就先不打扰了。我现在再来看你。你为什么总对莫总离那么大？你最好离他远一点。为什么？哎呀，你还没告诉我为什么要离莫总远一点？问那么多干嘛？你这人真小气。莫总是你发小，你干嘛处处针对他？而且我觉得他人很好啊。他很好。对呀、啊，他性格好，说话又温柔，不像某些人。怎么，你喜欢他呀？那你跟他过去。反正我们要离婚了，你也管不着。又是日暮繁星，又是莫名轩，还有哪一个男人是我不知道的？你就不能安安稳稳的当个顾太太吗？老公，我能跟你商量个事儿吗？怎么了？你知道错了？我们离婚后，现在住的那套房子能不能给我呀？<笑>我觉得现在那套房子住着还蛮习惯的，而且院子里面那么多花花草草，到时候搬走的话也很麻烦。所以我现在想去，决定还是不搬了。到时候离婚了，你搬、啊。那个房子价值多少钱？你直接从我那十个亿里面扣就行。反正你也经常出差，回来住的次数也少。而且那么大的房子，我觉得你一个人住也很无聊。哎，对了，奶奶不是经常叫你回家住吗？等我们离婚了，你就搬回老宅，这样还能多陪陪奶奶，多好呀！哎，你把房子过户给我之后，你直接从我那十个亿里面扣七千万，多的就算我们这些年的夫妻情分了，我是不会占你便宜的。还没离婚呢，就想着把我赶出婚房啊？你也不吃亏呀、啊？怎么样？
不怎么样。乔瑞星，我是做了什么事情让你误以为我是个傻子呀？七千万，你打算要饭的呢？价格可以再商量。不卖，我告诉你，这个房子我是留着当婚房用的。你想要，只有两种方式：第一，当好你的顾太太；第二，我死，你继承。没有第三种方式。那你立遗嘱，要是没立的话，到时候也不一定有。你还真想让我死啊？胡、啊、总，对不起，有只野猫撑死了。你没事吧？没事儿，死不了，让你失望了。我不是这个意思，我随便问问。袜子呢？袜子，好像是在给莫总领带的那个袜子，我忘记拿出来了。哎，我不是故意的，而且而且是你自己放进去的呀。给他打电话，让他给我送回来。这怎么打电话说呀？送都送人了，而且这是一百块钱的东西，我怎么开口？你也知道送出去的东西要不回来呀？那你为什么把送我的东西送给他呀？我真的不是故意的，你要是想要，我再给你买一双呗。这是再买一双的事儿吗？这是你根本就没有放在心上。我就是没有放在心上，你放在心上了。我给你的时候，你干嘛不自己收起来？我给你送东西的时候，一句话不说，拉这个店给谁看呀？谁知道你要还是不要了？现在送人了，你又反过来怪我，跟我发火。我看你根本就不是在乎袜子，你就是想跟我吵架。你自己做错的事儿，你还有理了？对。我就是做错了，我错就错在不敢给你买那双破袜子。林师傅，停车！不用顾总赶我下车，我自己滚。谁要赶你下车了？顾总可真是贵人多忘事啊！上次把我丢在路边的事情，转眼就忘记了。你俩消消气，这点小事不至于，而且也快下雨了。这点小雨算什么呀？上次你们顾总把我丢在路边的时候，下的大雨可比这个大多了。不用你走，我走。太太，顾总现在还受着伤呢，要不你去劝劝他。你们顾总可是说一不二，我可劝不动他。开车吧，回家。不是，你现在要是把我送回去，还能过来接他。你要是再晚一点，他可就要被淋死。还是太太先。<笑>先把药吃了吧。太太说把药吃了过后，每半小时测一次体温，如果体温开始下降了，就不用去医院了。谁让你告诉他的？我找不到退烧药，那烧太厉害了。他说什么了？他，他让你好好吃药，他很担心你。放这儿，出去吧。那这个药，出去。吃药，还把我赶了出来。好，我知道了，你先去忙吧。不是说你出去吗？我们还没离婚呢，让我去哪儿？你来干什么？林叔说你发烧了，我来看看你烧糊涂没有。要是烧糊涂了。看看能不能多骗你。做梦！看来没烧糊涂啊。乔尔西，你要不要脸？我们都老夫老妻了，你是要哪个地方我没见过？<笑>明明是你在我跟前袒胸露乳，你还矫情什么？<咳><咳>苦吗？有吗？
，咽下去。要吗？嗯。再敢捉弄我，别怪我剥了你的皮。我错了，顾总，对不起嘛。我这也不是担心你的身体嘛。你伤得这么厉害，不吃药也不去医院，万一烧糊涂了怎么办？<笑>你少糊弄我，你巴不得我脑子烧坏了，你好分割财产跑路走人。乔若星，这世上就没有比你更会撒谎的女人。你脑子烧坏了吧？我现在去提离婚，法官也不会同意啊。咱们结婚的时候宣过誓，生老病死不离不弃，不可能你一生病我就去提离婚吧。最起码也得等个两三年，要是你彻底康复不了，我再去提离婚。你休想，就是不想让我好。我怎么不会希望你好呢？你好好吃药，好好养病，身体才能好好的。身体好好的才能多赚钱，钱赚多了呢，离婚的时候也能多放我一点，所以我是最希望你好的。你的眼里只有钱。是啊，我就是因为看你有钱才跟你结婚的。我就知道。啊，头好疼。你再忍忍，烧退了就不疼了。不是烧的。被你气的，我还有这么大本事？你总是让我很烦躁，跟我离婚时，跟我吵架也是，不理我，就让我烦躁。不理你，为什么你会烦躁？干嘛说这些让我在意头？在家好好休息，我有事要出去。什么事儿？你安心在家吧。我不舒服。我看你很好啊。我头疼。看不出来。别闹了，我先走了。乔若星，乔若星。莫总，不好意思，有事耽误来晚了啊。不过你放心，我欠你的钱会尽快还你的。没关系，反正我也没有什么其他事儿。要不我先带你逛逛片场吧。好呀。如果我还没结婚的话，我……你说什么？乔香，你们俩刚才在干什么？你怎么来了？顾姐，你放开我！闭嘴，跟我回去！我不回去，你发什么疯？放开我！啊！静言，有话好好说，你别动粗啊。你要是有事情，就心平气和的讲；你要是动粗的话，不管是处于朋友的关系，还是处于我的个人职业，我今天都不会让你把若星带走。若星，我怎么不知道你们俩什么时候关系变得这么熟啊？明轩，你是我兄弟，但是如果你再敢靠近我的女人，我不介意少一个兄弟。让开！静言，事情不是你想的那样，你别激动啊。莫总，我没事。你先回去吧，我回头再联系你。他现在急不冷静，无论如何，我今天不会让他带你走的。没事，他不会打我的。你放开我！不是只有殴打才算暴力行为。顾景言，你弄疼他了。莫总，你没事吧？顾景言，你疯了吗？你放开我！你疯了吗？你为了他打我，顾景言，我
会告诉你，你如果再利用自己的身体优势，在这种事情上强迫我，我绝对不会放过你。你怎么不放过我？我生病在家，你出去见别的男人，又是日暮繁星，又是莫明轩，我警告过你，离莫明轩远一点。我和莫明轩是正常接触，正常接触。你把我丢在家里出去见别的男人，这叫正常接触。你有事儿，从来不会告诉我。你眼里还有我这个丈夫吗？告诉你，我告诉你，你会帮我吗？我出车祸住院的时候需要家属签字，那个时候你在哪？我需要工作的时候你也不帮我，你永远都不在服务区。我还能告诉你什么？告诉你让你及时制止我吗？所以你就去找莫明轩，你让他帮你，帮你什么？帮你跟日暮繁星牵线搭桥是吧？邱若星，咱们俩还没离婚呢，你就这么出去跟别的男人鬼混？你知道这件事情如果爆出去，会对公司产生多大的影响吗？你总是这样，永远做事情不考虑后果，永远让别人跟在你身后擦屁股。那就赶紧离婚啊！离婚后什么后果我来承担，行吗？你来承担。你别忘了，你嫁进来的时候一无所有，你浑身上下所有的东西全都是我给你的。你拿什么承担啊？离婚后不是有财产分割吗？顾总，你忘了？离婚后分我十个亿，婚离了，我怎么能承担得起呢？乔女士，你真以为我不敢跟你离婚，是吗？我从来没有这样想过，我不过是顾总花高价娶回家的妻子，高兴了就逗两下，不高兴了就捏死或者放飞。我都随你。你说的对，金丝雀而已，我何必这么伤心啊？只要我舍得花钱，我红的、蓝的、白的、绿的，我全养一遍。我花这么多钱养你一个白眼狼在身边。顾总能这样想，真是太好了。我巴不得现在就跟你离婚。你提的，别后悔。我出差回来，立马去离婚。终于要离婚了。喂，乔小姐，您目前的情况很不稳定，请您马上过来一趟。好。莫总，你怎么在这儿？我担心你，所以就来看看。我看简言刚走，你没事吧？不好意思啊，还牵连你了。简言刚在气头上，我跟他从小一起长大，他的脾气我知道的。你这是要出去吗？对，我去趟医院。好，那我送你过去。嗯，好，麻烦你了。车在那边。爸，你怎么来了？白秘书，你来干什么？我和你妈还没离婚呢，我怎么就不能来？这么多年都没来看过我妈，你今天来是为什么？你怎么能跟你爸这样说话呢？我跟我爸说话，你插什么嘴？怎么和长辈说话呢？一个秘书算什么长辈？你今天来到底想干什么？我要和你妈离婚，过了吧，离婚协议去。不可能，我不同意。你要不同意，我就罢管。我现在给你把话说明白了，你妈的监护权还在我手，要不要继续治疗下去？我说了算。你别以为我不知道你打的什么算盘，乔家的东西都是我妈辛苦赚的。现在你想离婚，又想罢管。不就是想拿走乔家的东西，来抛弃我吗？啊，是因为他吧？一个上不了台面的秘书，我就说嘛，为什么会来这儿？你不嫌脏，我还怕脏了我妈的病房吗？个死丫头，这么说话？打呀！你今天要是敢动我一下，我保证顾家对乔家以后所有的扶持都没有了。若心，怎么能给爸爸这样说话呢？你呢，是嫁给了顾家，也成为了富少奶奶。但是你可是你爸爸一生带大，怎么能够威胁他呢？再说了，七年前的那场车祸，你妈成了植物人，你是轻伤，可是对方可是两死一伤呀！这件事情闹出了多大的丑闻，最后还不是你爸爸帮你们给摆平了？你爸对你妈也算是仁至义尽。不管你们怎么说，我是绝对不可能同意离婚的。你们给我滚出去！你眼里还有我这个爸爸？乔旭生，你早就和这个女人勾搭在一起了吧？十年前她进了公司，做了你的秘书。你们勾搭在一起的时候，眼里还有我这个女儿。你出去！走走
个屎啊，吃吧，真是硬。乔哥，我听说这个贺雨柔好像有医生。你确定？那医生不是明说几率很低吗？哎呀，这几率低不代表他就醒不过来呀、啊。万一他醒过来了，那很多事情不就包不住了？如果让你女儿知道当年车祸发生的真相，那可就不是花几个钱就能解决的事儿了。那怎么办？这样，我找人去看看。总之，千万不能让她醒过来。不好意思，让你看笑话。没事。原来七年前撞我们的是他们母女。今天谢谢你送我过来，我在这里守着就好，你去忙吧。出差，原来是和杨可心出去，就这么迫不及待。病人行人可以进去进去探视了。你先去做术前检查。别瞎叫，我不是你爸爸。开玩笑嘛，每次都摆着脸。你对小孩子说话能不能哄着点？我哄你的时候，你不是说要把你当成大人对待吗？顾叔叔，我这回做完手术，是不是就可以出去玩了？能能跟你回江城吗？对，这是最后一次手术。等你好了，我带你去见真爸爸。他从来都没赶过我。我不想你，可可，你爸爸并不是不想管你。等你好了，我把一切都告诉你。好吧，那杨可心也来了吗？他会不会又左摇？他可是能救你的命，你就这么讨厌他呀？那可是顾叔叔人傻钱多，给了他钱，不然他才不会救我呢。我等着多着呢。顾总，一切准备妥当，今晚就替姚小姐和可可准备骨髓手术。好，哥哥，别怕，叔叔会一直陪在你身边的。乔小姐那是你，姐夫，他准备跟你一块过来。他不用来，我跟他马上就没关系了。他不是有事情吗？乔小姐，你已经定位，现在被送入产妇室了。你先冷静一下。阿姨在闹死我，面部修复了都快到了，拔掉管子需要直系亲属，医院联系了你爸。
的时候，亲自来。你说什么？让我爸当我妈的养妻官？陆翔，我知道这样让你很难接受，要不我们再联系联系你爸或者其他人。是我需要你的时候，你都不在我身边。陆星，要不我们过会儿再联系他？景言说不定在忙。不用顾总，太太的母亲。乔洛欣跟顾景言不是结婚了吗？亲妈都不在了，怎么顾家连个人都没来呀、啊？顾家好像一直都看不上乔洛欣，不过连葬礼都不出席，是不是要离婚了？哎，豪门媳妇不好当啊，也是可怜，亲妈都去世了，老公连个面也不露，咱们也走吧。你来干什么？你现在应该叫我们妈，因为我和你爸爸已经领证结婚了。就你，你也配？不管配不配，现在已经是事实了。你妈去世了，咱们不通知我。乔总，您自己的夫人自己都不知道，你是不是应该多管自己自己自己？我在跟我女儿说话，一个外人插什么嘴？乔旭生，你今天要是来给我妈送终呢？就闭嘴上香！你要是来闹事，就给我出去！怎么跟我说话？我可是你爸！你不要侮辱我！我今天不想跟你在这吵架，但是如果你毁了我妈的葬礼，我会让你跟你这个亲子生不如死。不信你可以试试。电话一直打不通，不用管他，忙着陪杨和新的人，怎么可能有空接电话陆翔，我飞机晚点了。我先走远点，有事就不急。好。顾总，你怎么能只鞠躬呢？这种场合你应该披麻戴孝，下跪的。有下跪吗？不知道。对，您是女婿，是重孝。听说夫人昨晚跪了一晚上。直接去哪儿？帮一位好朋友办点事儿。什么朋友？这么特殊？你什么朋友不认识啊？若心这几天状态很不好，和阿姨去市里玩，她昏迷了。这些天你要多跟她说一些。顾谨言。我们离婚吧，我们离婚吧。现在不是说这个的时候。
回去再说。对我来说，现在是最好的时候。我们不是说好了，等你回来就去领离婚证吗？现在你回来了，也该兑现了。现在去民政局，还可以赶在他们下班前领到离婚证，就不用明天再见一面了。我说了，回去再说。我不想回去再说。你放心，我不会要你的一分钱，也不会转移资产。我只要一张离婚证。我当初是怎么加薪顾家的，现在就怎么离开。乔若星，我最后再问你一遍，你真的想跟我离婚是吧？我从来没有一刻像现在这么确定过，这个顾太太谁爱当谁当。我不当了，我当你了。明天上午九点，民政局见。你今天没空吗？今天是你妈的葬礼。我妈死的时候你都没来，你现在还会在意这个？不离婚了，好不好？拉黑我，他就这么迫不及待的想跟我撇清关系吗？已经九点了，顾谨言怎么还没来？我给他打电话。顾总，喂，时间到了，人在哪？在路上，一会儿到。一会儿到是多久？五分钟，十分钟，给我个具体时间。三年都过去了，不急这一会儿。着急，想离婚的时候多一秒钟都觉得难挨。早点过来吧，磨磨蹭蹭不像顾总的风格。什么原因要离婚啊？我出轨。嗯、啊，你老公这么帅，你出轨？精神出轨？精神出轨不算完全出轨，也许是一时冲动。我看你们结婚都三年多了，之前也没有申请过离婚，感情也挺稳定的。要不然再考虑考虑。不用考虑了，办吧。男方意见？男方意见吗？随便。麻烦你快一点，我一会儿还有事。哦，对了。你们有孩子吗？房产存款商量好怎么分了吗？没有孩子，结婚的时候我家里赔了一辆车，房子是他的，我没有出钱。我精神出轨，所以精神出户。我只要我那辆车，其他都归他。你们这也太草率了。你没意见吧？按他说的分。那你们看一下，没有问题的话，就在这上面签字。要不你再考虑考虑？不用考虑了，我俩没有感情基础，在一起是互相折磨。顾总，签了字，你爱找谁找谁，不用偷偷摸摸，你提心吊胆，我也恶心。乔若星，你有必要说话这么刻薄吗？顾总，你是第一天认识我吗？我说话一直这样。之前的那种乖巧懂事，只不过是图顾总那十个亿故意装的。现在我不需要了，为什么还要娶？复婚，什么时候可以办？啊，过了今天随时可以。明天见。乔若星，离婚证领了，从今以后，那些名牌箱包、钻石珠宝就都跟你没关系了。人呢，总要为自己的任性付出代价。不过吧，念在咱们俩结婚这么多年的份上，我可以给你个机会，只要你真诚的跟我道个歉，我可以原谅你的任性
，然后明天，明天咱们俩就可以去。乔尔星，你听我说完，你。顾总，都离婚了，就别来纠缠了吧。我们俩的事儿，你少管。以前你们是夫妻，夫妻吵架，我这个当朋友的自然不好插嘴。可现在你们离婚了，你要是再敢欺负阿星，我跟你拼命。我欺负他，是他要跟我离婚的。那你也同意了。那他在葬礼上那么让我下不来台，我惯着他。你顾总的面子真值钱，为了面子，现在没老婆了呗？我们俩只是暂时离婚，我又没说我不要他。你还想不要阿星？现在是阿星不要你了。情侣吵架而已，他怎么可能不要我？他妈去世，你失踪；他妈葬礼，你鞠躬。他要你干啥？给自己找气受。再说了，结婚三年，你真正关心过他，关心过他家里的事儿吗？这些事情都是误会。而且葬礼的事情我根本就没。顾总，这些解释留给想听的人听吧，我们不奉陪了。师傅，开车。把我从黑名单里面放出来！小逼，滚！把我放出来，我们聊聊。葬礼的事我可以解释。下地狱给你的钱，丈母娘解释去吧阿星，顾景艳给你转了一千万，这个人是不是有什么大病啊？转那么多钱，就为了跟你说几句话？八成是喝多了，脑子不好。来，笑笑。嗯，要不你帮我个忙？什么忙？这个项目咱们务必要拿下，明天下午三点我要看到结果。嗯是顾景言吗？怎么是你？若星吗？若星不想跟你说话，所以托我传个话给你。<咳>把你的车钱拿回去，老娘不稀罕。下回再给我转账，我告你骚扰。<咳>这是若星说的，不是我说的。你让乔若星接电话。都说了，若星不想跟你说话，他听见你的声音就呕酸水。简单。嗯他回来了。太太去了卧室，说是要拿一些东西。我收拾完东西了。我没想赶你走。顾总，你是要检查一下我这个箱子里面有没有带走顾家的一针一线吗？我没有这个意思，咱们聊聊吧。我跟顾总没什么好聊。你母亲去世那天，当时我所以呢，顾总不去医院，不参加葬礼是可以的，毕竟有人要陪。你怎么总是曲解我的意思？我这是在跟你道歉。顾总的道歉真是别具一格，我当时没听出来
。对不起。对不起是这个世界上最没用的话。都离婚了，以后别再见面，就是对我最好的礼物。不跟我见面，你想跟谁见？日暮繁星，穆明轩，我到现在都搞不清楚你到底为什么跟我离婚，是因为那两个男人，还是说？因为我不给你生孩子。在查资料的时候发现，七连城那场车祸有些问题。什么问题？据乔旭生说，太太母亲患有抑郁症，有自杀倾向，所以才故意撞车寻死。车上也发现了抗抑郁药物，可救诊记录显示，太太的母亲在车祸前的五个月已经停药康复了。所以说，当年那场车祸不是意外，而是蓄意谋杀。继续查。好，那要告诉太太吗？不必了，等查清楚之后再告诉他。好。小姐，你已经好很多了，你家人会担心的。我没有家。我妈妈，没有人等我回家，也没有人关心我。小姐，演好吧。园子，你来了，快回来家回宫。好，你要去哪儿啊？我想去看星星。嗯。好冷啊！天台上有风，当然冷了、啊。顾锦，你是不是被魂穿了呀？你怎么会给我披衣服呢？你不是应该把我的裙子抢走，然后自己穿吗？哎呀，别动！算了，魂穿就魂穿吧，反正我看上的也只有你的肉体。哎，对了，你本体几岁啊？成年没有？是古穿金还是金穿金啊？问你话呢。金穿金吧。现代人啊，还以为能遇到一个纯情古人呢。那你魂穿了顾景言，顾景言会去哪儿啊？他已经跟你离婚了，那他就永远别回来了。希望他能魂穿成一只猪，然后过年被端到餐桌上，嘎了他的猪脑子。小王，这是给你送的换洗衣服。昨晚是你送我来酒店的。你不记得了吗？你昨天晚上喝醉了。好像记得一点。我是不是发酒疯打你了？你真的一点都不记得了？还有更过分的吗
，用我的衣服擦鼻涕爽。我真的不太记得了。呃、啊，那你的衣服呢？我一会儿拿去给你清洗一下。逗你呢。好了，你先收拾一下，待会路上我再聊。外面等你。啊。我下午还有点事，你可以去片场先跟导演沟通一下剧本问题。啊，不过姚可欣下午也会去，你要是觉得不方便的话，我中午过去的。没事，我可以的。反正我跟顾姐已经离婚了，对这些也不在意。乔二星居然在酒店跟别的男人过夜，还是莫云轩。帮我发给姐。你来干什么？这地方也是你配来的。滚，乔二星，你怎么说话的？你还以为你是顾太太呢？在这个片场，我只要动动手指就能弄死你。你怎么让我死？哦，对，我忘了，你没了景言，又巴结上了莫总。乔二星，你可真是个勾三搭四的贱货！你就光明正大吗？难道你拿到的这个角色是靠自己实力的吗？是，就算我巴结谁、勾结谁，跟你有什么关系？你这个恬不知耻、勾引别人老公的小三，有什么资格教训我？大家快来看看，乔若星，她婚内出轨、不守妇道，还跟别男人出去开房，被抓住了，还死不承认，不要脸！你们剧组就这么选工作人员的吗？这可是你招惹我的，我招惹你又怎么了？你名声臭了，顾家就更不可能要你。你敢打我啊！打的就是你。医生，你下手挺重的。他没事吧？他是我们剧组女演员，我打的时候我可以避开了，没伤他的脸。他的孩子怎么样？孩子？是啊，她怀孕了。乔小姐没有怀孕，也没有流产病史啊。她没怀孕。如果心竟然没怀孕，他一直在骗我，那他跟顾景言是什么关系？这么快就发消息来兴师问罪了，又赚了一千万，神经病吧？你昨晚跟明轩在一起，为什么一起住酒店？你昨晚是不是喝酒了？你酒品那么差，还敢喝酒，还当着明轩的面？我不是说过让你离他远一点吗？你喝了酒什么样，你不知道吗？你是不是趁着喝醉，往明轩皮带里塞钱了？顾谨言，认清你的身份，你是前夫，前夫。我很担心你。顾谨言不会以为我跟他闹着玩的吧？一直给我钱。难道以为我跟他离婚就是为了钱吗？单身可追，生理健康者优先。嗯、医生说了，小伤伤痛不影响行动，躺够了就回片场吧，别让钱总人等你。你打了我还这么嚣张，你信不信我？你要怎么样？是要起诉我，还是要给顾姐告状？在这个片场，我想对付你，动动手指你就要死。姚大明星当众威胁我的人身安全，我迫于无奈才出手反击。至于顾谨言，你假孕造谣，你说这事要是让顾家人知道，他们会怎么收拾？姚可欣，我劝你不要在我身上动那些歪心思，不然下次可就不是打你这么简单了，懂吗？乔若星，你给我等着！顾总，太太在朋友圈求婚呢。别胡说，我骗你干嘛？哦，他。
还得把您拉黑了，你看不见。对，你看。单身可追，生理健康者优先。顾总，太太说这个身体健康者优先是什么意思啊？您是不是不太行，没满足太太？您是不是不太行，没满足太太？你才不行。别生气嘛，我就随口就说。不过太太这征婚通告一发出去，很多人都会这样问。顾总啊，您别怪我多嘴。太太这长得又好看，身材又好，江城这圈子里，垂涎她的人可不在少数。您这要是一放手，这些家伙马上就会冲出去。您再不抓紧点，就等着喝太太喜酒。你是来帮忙的，还是来添堵的？我当然是来帮忙的。不过顾总，您之前说跟太太性格不合，我咋看不太像这样。出去，好嘞。小可惜，就这么迫不及待吗？奶奶，顾景言。你马上来老宅一趟，你怎么办事的？还敢和若星离婚？奶奶，你到底什么意思？你真的想跟若星离婚？是他要跟我离婚的。那你呢？我我不想离。你呀、啊，你到哪儿去找这么好的女孩？人家嫁给你，还对你那么好。哎呀，你呀、啊，真是要气死我呀！那您说、嗯，现在应该怎么办？你等着，若星呀，哎呀，我快不行了。你先过来了，快来坐这，孩子。奶奶，您没事儿？我是想你，想的快不行了。看你这孩子，那么快就挂了电话，我还没说完呢。那就好，您吓死我了。一看，你是急忙跑过来的，搞得这么狼狈。那你快去，到卧室换身衣服，晚上陪奶奶吃个饭，嗯、行吗？要不我还是，哎呀，若星啊，你还是满足我这个快死的老婆子最后一个心愿吧。奶奶，你说什么呢？我答应就是了。啊、哦，好，还是我们的若星好。<笑>那我先去换衣服啊，去吧。别动！嗯，你别碰我，你这个骗子！我骗你什么了？今天是不是你出的主意，让奶奶骗我说她快不行了？你撒这个谎也不怕惹奶奶的事啊？这不是我出的主意。我不管，反正你就是骗子。你干什么？老实点。老实点，我帮你穿。你穿个屁啊！你你要耍流氓是吗？从我身上下去。耍流氓的应该是你吧？你明明知道我跟在你后面，还不锁门，我能不能理解为你故意脱衣服勾引我的？难道你进来不先敲一下门吗？我自己家敲什么门呢？好，就算你怕勾引，那你们看到这幅场景，不出去吗？脱衣服这种勾引的方式，太低级了。不过对我管用。顾景言，我们已经离婚了，你要是敢对我做什么，我就告你猥亵。我不会碰你，除非你自己愿意。鬼才愿意。我有个问题想问你，我真的技术很差吗？
真的很差吗？我怎么知道差不差呀？这样吧，你等我以后交了新男朋友，睡一觉，试试再通知你。你还想跟别人试？怎么了？离婚后我就不能有性生活了吗？别人老公都是一晚上八九次，你呢？一次都不行。我就是因为经验太少才会被你骗。结婚前我一定要多试几个，要是你这样的，我绝对不嫁。八九次，你当的是种马呀？两次你就合不拢腿了，还八九次。你是想第二天骑一头猪出门吗？反正如果第二天我能下床，就是不行。啊，你想试一试下不了床的感觉？我试也不是跟你试，你不要忘记刚刚说的话。我说什么了？你说你不会在这种事情上强迫我。我说过吗？我说话现在不算话，等我就算碰你，又能怎么样？起开！我们已经离婚了，奶奶看见该误会了。奶奶，我就换了个衣服。嗯，没用的东西。嗯、若星啊，我已经狠狠的教训过景言了，他就是个混蛋。咱们总不能为了个混蛋，气坏了身子，不是？说的对。既然不气了。要不挑个时间，你跟景言再去把结婚证换回来。正巧我的生日也快到了，咱就婚礼寿宴各到一天过，怎么样？这喜上加喜。<笑>我正好最近几天啊，都有空。我没有。老夫人，莫总来看你了。奶奶，不请自来，没有打算的吗？哪里的话，我巴不得你们像小时候一样，天天往我这儿跑呢。你吃饭了没有？没吃喽，跟大家一块儿吃一点啊。<笑>就那儿有饭，拿过来。啊。<笑>莫总，我记得你喜欢吃甜的，你快尝一下这个糖醋排骨。这是奶奶特意为我做的。你不是不爱吃甜的吗？今天突然想吃，不行吗？啊啊，明轩，来，你吃，来，你吃啊！哎，啊，明轩呀，你回来这么久，家里给你安排相亲了吗？嗯，安排是安排了，不过工作有点忙，都没时间见。你工作是工作，这人生。啊，人生大事也不能耽搁。你妈要是跟你说的你相不中，奶奶跟你说，奶奶认识很多不错的姑娘呢。啊，你给奶奶说说你的要求，这学历呀、长相呀、性格呀、工作呀，反正你都说一说，嗯、奶奶心里也好有个谱儿。<笑>那，那只要长得顺眼就行，然后大学学历。别的我我也是没有什么要求。哎呦，长得顺眼，这个要求已经就很高了。那景言当初也是说长得顺眼就行，结果在几百个姑娘里边就选中了若星。若星这种啊，如果就是你们说的长得顺眼的，那我估计啊，你在江城就找不到女朋友了。若星确实顺眼。明轩，你什么意思呀、啊？哎，我我就是夸你眼光好，你别想多了。嗯、呃，大家别光聊天了，快吃饭吧，我把菜给凉了。吃吃吧，吃饭吧。哎、明轩，你今天来到底是什么意思？我从国外回来
，本来想看一下老夫人，只不过没想到你们都在。哦，有件事忘了告诉你了。若星之前为了给他妈凑手术费，就去了环宇上班。那天在片场见到你，也是为了工作。他什么都不告诉我。还有一件事，《玲珑传》结束以后，环宇会和姚可欣解除合约。你是时候该为他考虑一下以后的出路了。我考虑什么？他跟我有什么关系？我去看一下。你不是他的金主吗？什么金主啊？没什么，我只是跟景言探讨了一下姚小姐的前途。顾总，麻烦你以后管好你的狗，别让它出来乱叫。万一咬到了人，你这个不拴绳的狗主人可是要揪责的。你什么意思呀？字面上的意思。奶奶要休息了，林轩，我们一起回去吧。奶奶，我们走吧。我操，那要不先解约了呀？他也算一线了吧？孟子怎么舍得呀？你从话刚通，《玲珑传》刚播的时候，姚可欣就被王源骂的狗血喷头，是个人都说他演技拉垮了。就是，找个木头都比他演的好，白瞎了任木凡写那么好的剧本。这下姚可欣可算完了，演技拉胯成这样，导致剧的口碑全没了。以后看谁还敢用他？就是，就是，就是。喂，景言，我这边有个事想跟你。合约已经解除了。可是，莫明轩、日暮繁星，你们敢帮着乔若星对付我？别怪我不客气。喂，把我那些黑热搜全部都给撤了，我送你一个头条。若星，姚可欣在网上散布日暮繁星为了帮你，故意针对他，修改剧本导致人事出问题。现在全网风向都在黑你，他还敢来找我麻烦？是啊，他还要召开发布会，让日暮繁星和你公开道歉。好、啊。爷，你怎么来？顾总是来看我笑话的吧？是怕姚可欣对我的攻击力度不够，特意来添把火的。我在你心里就是这样的人吗？不然，莫总，发布会马上要开始了，我们进去吧。我从入圈以来，一直刻苦努力磨练演技，可是不知道怎么就得罪了乔若曦，她刻意让日暮繁星抹黑我的角色，这才导致了我拍摄的问题。这日暮繁星也太不负责任了！堂堂圈内大编剧，竟然为一个女人做这种事。说真两个人早就有点像。乔若星手段好啊，听说谁也没见过日暮繁星。是啊，他是怎么勾搭上的？这姚可欣也太委屈了，自己的角色被抹黑，还要坚持演完。乔若星和日暮繁星必须道歉。对，乔若星小姐，请问你和日暮繁星到底是什么关系？他为什么要帮你？你们是不是有不正当的关系？日暮繁星因为你篡改剧本，这是不正当的行为，道歉之后肯定要退出娱乐圈的。为什么只有乔小姐你一个人出席？日暮繁星呢？难道她不敢出来面对了吗？事情不是姚可欣说的那样，怎么不是？事到如今，乔二喜，你不敢承认吗？要不是你，日暮繁星又怎么会随意更改我的剧本？他要不是心虚，又怎么会不敢来发布会呢？谁说他没有？我就是日暮繁星本人。乔若星就是大神，日暮繁星。姚可欣，我怎么勾搭我自己？反倒是你，演技这么拉垮，连米布都还要讲义，毁了《玲珑传》这么好的剧本，怎么好意思反过来指责我？原来是个误会呀、啊！这么说是姚可欣的错了。姚可欣演技确实很差。是啊，《玲珑传》可是大制作，网上都很期待。但是在看到姚可欣这么拉垮的演技之后，纷纷被劝退了。误会虽然被解开了，但是。我将会对姚可欣小姐进行起诉，告你诽谤，这是要负法律责任的。姚可欣，你演技这么拉垮，还爱甩锅，像你这种人就不应该出现在娱乐圈。姚可欣，你完蛋了！日暮繁星是圈里这么大的编剧，如果你惹了他，你还能接到侯菊饼吗？日暮繁星就是乔可欣，你是不是感到很意外呢？乔小姐入行这么长时间了，你的演技还这么差，请请问影响了剧圈吗？我，王师姐。
你好像对我是日暮凡心，一点都不惊讶。其实我早就猜到你的身份了。那我是不是要夸莫总一句好聪明？乔青，你过来，我有话问你。为什么？你这会儿不应该去找姚和心吗？把他从记者手里抢出来，顺便安慰一下，然后请个律师。毕竟我马上就要起诉他。我为什么要帮姚和心？我跟我没空听你说话，我跟你收拾。乔若星，莫明轩。克制好你自己的度，我不管你心里面存着什么样的想法和心思，你如果敢动他，我跟你没完。我一直克制好我自己的度，不过那是在他跟你结婚之前。现在不一样了，该克制好度的人是你自己。你知道若心的母亲是怎么走的吗？我们进病房的时候，他还没有死，是若心亲手摘掉他的氧气管。他是你的人，你就应该护他于世周全。你要是做不到的话，你就滚蛋。不管怎么样，这是我和他之间的事情，你就真的没有其他的心思吗？我警告你，如果你敢伤害乔若星，我饶不了你。好啊，那我倒是知道，我们两个是谁搞的，谁的。顾总，您别太担心太太了。现在网上的舆论是太太占优势，而且莫总动作快，他一定不会被欺负的。关他莫明轩什么事儿？就算是没有他，我也会给乔若星找一个最好的公关团队。你来干什么？我想和你逛逛。我没什么好跟你逛。我有。等一下。顾谨言，你到底要干什么？你是日暮繁星的事情，你为什么之前不告诉我？我还以为你们两个人一直……你有了解过我吗？不对，我应该说，结婚这三年，你想了解过我吗？我爱吃的，爱看的。哪一样不是迁就你？我的任何想法，你有在意过吗？我当然有。好，就算你觉得之前没有，现在开始也来得及啊。你想做什么？我陪你。顾谨言，你真不要脸。跟你在一起，太要脸，我怕追不到你。跟你在一起，太要脸，我怕追不到你。说吧，你想吃什么？中餐还是西餐？路边摊，路边摊，这不太卫生吧？好啊，那你吃你的，我吃我的，咱俩不要有交集。偶尔吃一次也没什么，不勉强。你吃什么我就吃什么，这有什么的？老板，我要一份煎饼，加点辣条。好嘞，葱花辣椒要不要？可以，你呢？我，我要和他一样的。你不要强迫自己，不喜欢就是不喜欢。你不用改变自己的喜好来迎合我，因为我也不想委屈自己去迎合你。这叫什么迎合呀？我只不过是没吃过，想尝尝。怎么了？那我倒分你一口吃就好了，万一你不喜欢扔掉了，多浪费呀、啊。你是说，两个人吃一个？好主意。谢谢。那，你先吃。你先吃。怎么样？好吃。这不像你能说出来的话。不在你喜欢的事物上扫你的兴，这是尊重。你竟然知道尊重啊！为了你，我可以知道更多。下雨了，你快走我身上这么多金属，你就不怕被雷劈啊？你想听满分答案，还是真实答案？那你先说说真实答案吧。真实答案就是，这附近高楼林立，雷电在形成的时候，会优先在高层建筑的顶层汇集感应电荷，这些感应电荷的电量会远高于平地电荷，更容易吸引来雷电。但是呢，现在大部分的高层建筑的顶层都会装有避雷装置，他们会将雷电引过来导入地下，所以咱们两个人大概率是不会被雷劈的。你就不想听一下满分答案吗？还有说的必要吗？当然有，我想了好久的。那你说说吧。我想和你同生公司。这才不是满分答案
？那还有比这更麻烦的答案？麻烦答案就是，没来了，先批你，你死也不让我死。这叫什么麻烦答案？这分明就是敷衍。人，只有在保护自己的前提之下，才有能力去保护别的生命。像这种敷衍的话，你想听多少，我就可以说多少。当人面对那一刻的时候。谁也不知道会怎么选，因为人在面对危机情况之下的本能反应就是自我保护。我也不知道我会不会自我保护，但我会和你同生共死。你生气了？那我要是生气了，你会怎么做呢？那我撤回，你说什么就是什么。拜托，你可是个总裁。说出来的话还能收回去吗？那你把它忘掉不就好了吗？反正你记性也不好。哎哎，怎么了？你不跟我回家了？我们都离婚了，回哪个家？再说了，你不是要去找叶可心吗？我找他干嘛呀？你你是不是误会了？我我今天是专门过来找你的，而且我和他之前行了，我不想听你们俩的事情，我先走了。喂，周星，你已经走了，姚可心那边我处理好了，她以后在圈子里估计很难混了。辛苦你了，周星，我有件事情想麻烦你。你尽管说。后天是我初恋女友的忌日，七年前她因为车祸走了，你可以陪我去祭拜一下吗？好的。谢谢你。这么巧吗？穆明轩女友的车祸和我的车祸是同一天。嗯、怎么了？没什么。总觉得有人偷偷跟着我，可能前段时间被狗仔跟习惯了。公司已经代表你起诉了，可心，放心吧。谢谢你。他叫沐雨，是我的初恋。我们有一个孩子，马上就要出生了，可是遭遇一场车祸。我九死一生的活了下来，孩子却，我这些年的每一天都在煎熬中度过。我真的恨透了那个装下我们的人。不过说来也巧，我最近才发现，那个装下我们的人，就是你母亲和你，和你，莫总。你别冲动！冲动！从七年前我发生车祸开始，我一直在等这一天。我这枪原本准备是给顾景言的，我当时求他去救阿宇跟孩子，可他却去对面车里救了其他人，是他剥夺了阿宇跟孩子最后求生的机会。救救阿姨，帮忙！帮忙！明轩，不要急，等我一下，等我一下。姐，求求你！明轩，你等我一下。姐呀！我早该想到的，他吹了救你。不过这样也好，那我就先杀了你。再杀了顾景言，然后送你们这对狗男女去地狱里团聚。若星，趴下！还愣着干什么？快！若星，明轩，明轩，别动！你再动我就杀了他！别动！你再动我就杀了他！你冷静一点，明轩。这一切都是误会，你听我解释。误会，两条人命啊，在你顾总眼里就是误会，不是这样的。
当年那场车祸不是若星母亲的责任，你还在骗我？我没有。来，你看，这个是当年车祸的资料，你好好看看。来，当年在发生车祸的前五个月，若星的母亲已经停止用药了。当年车上发现的抗抑郁药物，是别人故意放上去的，目的就是为了栽赃。是乔旭生，还有白慧珠，他们故意在车上动了手脚，所以才酿成了当年那场车祸。我也是最近才查清楚的。若星，来，你没事吧？你是说，是乔旭生害了我母亲？我不会放过他们的。他们俩在哪儿？我已经派人去找他们了。放心，把证据交给警方之后。他们一定会受到法律的严惩。不，我要亲自解决他们。明轩，不行！当年，沐雨给你留下了一个孩子。可可。你不是一直想找爸爸吗？来，这就是你爸爸。爸爸，你还活着？我叫可可，是顾叔叔给我起的名字。爸爸，你为什么哭呀？这到底是怎么回事，明轩？那天我先救若星，是因为我已经通知了急救，救护员说不能随意挪动孕妇。后来，救护员送沐雨去医院，可是沐雨伤势太重，可是，他又极力要求保小，所以，可可她，患有先天性的白血病，这些年，一直住在医院里面。不过你放心，经过这些年的调养，再加上前阵子，他做了骨髓移植，现在已经好多了。你为什么不早点告诉我？医生说，车祸之后你受了很严重的应激障碍，车祸的事情能不提就不要提。再加上可可，她还没有彻底康复，我不能给你希望，就让你失望。不过现在好了，你们父女终于可以团聚了。对不起，爸爸来晚了。没事儿呀，顾叔叔对我很好的，他还找人给我捐赠骨髓。是可当红的大明星呢，是姚可欣吗？对呀、啊，乔阿姨就是姚可欣。乔阿姨，你是不是把顾叔叔拉黑了？他昨天来看我很难过的。可可，不要乱说话。有什么不好承认的吗？那你找姚可欣，是为了给莫可可捐赠骨髓吗？不然呢？那你跟姚可欣什么关系啊？能有什么关系？雇主。与被雇的关系，我们签了合同，他给可可骨髓，我给他钱，还有资源，怎么了？那你们从前一起出差时，是顾叔叔偷偷来看我，给姚可欣死皮赖脸的要跟。你打我干嘛？你说呢？你为什么不早点告诉我？我这不是一直没找到机会吗？你不会真的以为我跟姚可欣有什么吧？我喜欢的一直是你。怎么可能和别人在一起？唐小姐，不好意思，之前是我误会你了。走吧都真相大白了，你怎么还生气啊？顾总，人长嘴可不只是用来吃饭的。你知不知道我当初离婚是因为？因为什么？没什么。哎，不要生气了，好不好？这件事情呢？乔欣，小心！我要你死！乔欣，小心！我要你死！
说人的本能反应是保护自己吗？你为什么要这么傻？看来，我还是战胜了自己的本能反应。顾太太，这个答案，你满意吗？金燕，金燕，快在哪里？太太，节哀。节什么哀啊？我还没死呢。林叔说的没错呀，我们刚结婚你就偷偷去捡了针，害得我还以为你有什么生理问题呢，还给你挂了男科。我们确实应该为你被毁掉的名声默哀三分钟。笑什么笑？来呀！哎哎哎哎其他的事情先不说了，现在你总能告诉我，当初为什么要瞒着我去结扎了吧？当年车祸之后，你的身体受了损伤，医生说你子宫壁弹性差，而且附件受损，很难怀孕，而且就算怀孕，也有很大的概率会流产，所以我就打算等你身体恢复一点，咱们再聊。而且，你对道道过敏，我又不可能不碰你。所以，还是结扎了比较安全。那这么大的事情，当初为什么不告诉我？哎呀，有点困了。林叔怎么还没回来？我先睡了啊。啊不行、嗯，你跟我说清楚。哎，你怎么总是问东问西的呀？问问怎么了？我不问我怎么知道啊？你总爱刨根问底，问我这是为什么，那是为什么，这是为了谁，那是为了谁？你明明就知道我爱的是你，还非要我亲口说，难道你忘了？七年前。是咱们第一次相见，三年前，也是我蓄谋已久的安排。顾总，乔若心小姐今年大学毕业了，马上安排相亲。你从来没有承认过你喜欢我，所以，我也不想当那个先承认的人。你再说一遍。我说错了吗？你明明就是喜欢我的钱。嗯。如果我承认我喜欢你，而你毫不在意的话，我会觉得我自己像个傻子一样。谁告诉你我更喜欢你的钱了？你自己说的呀。我什么时候说了？不是你总说我只有这副皮囊，大脑空空。<笑>那是吵架的时候的气话，不算，反倒是你，你跟别人吐槽，说明这就是你的心里话。我跟谁吐槽了？你不要总仗着我记性不好就冤枉我。你跟唐笑笑呀，你打电话说的我都听见了。又是被顾简气死了一天，就他这种性格，根本讨不到。那你为啥不离婚啊？要不是看他有钱，那是闺蜜之间的口嗨而已。你。那你既然都听到了，为什么不跟我离婚？离婚干嘛？你不就是喜欢钱吗？反正我有的是。不喜欢你，喜欢钱也可以吗？嗯，我知道。就算你不喜欢我，也不会不管我。笨死你算了。若香，等我身体恢复一点，出院之后，咱们俩去复婚吧。奶奶那边还等着喜上加喜呢，想复婚啊？啊，那就要看顾总的表现了。我是真没想到你们离个婚还能扯出这么多事儿。乔旭珍和白慧珠的案子昨天判了，蓄意谋杀，判的死刑。也要可心顾忌也快，黄宇和江山都在施压，他估计这辈子都在牢里过了。这就叫恶有恶报。是啦，贺阿姨泉下有知，也可以安心了。不过你真想好了，这么快就跟顾景言复婚，不怕他的狗脾气又犯？没办法，再不复婚，我怕他把整个江山都送给我。我可不想去跟他管那个破公司，这人真是有病。我说的诚意明明不是这个。太太，顾总说婚礼前还有份大礼给你。还送？他不会真的把整个江山都拿出来了吧？是这份检查报告，顾总去南科做了拳头，每项结果都很正常。顾总还说。您要是看不懂的话，欢迎今天晚上。谁要跟他讨论啊？这个过不去是
。老公，其实我还是蛮想体验一回下不来床的感觉的。遵命，夫人。